স্নেহের ছাত্ররা আমি আনিসু স্যার তোমাদের ফিজিক্যাল সায়েন্স চ্যাপ্টার কিছু পড়ানোর জন্য ভিডিও তৈরি করছি আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে আলো এবং তাপ পড়েছি কিন্তু তারপরেই আমাদের লকডাউন হয়ে যাওয়াতে আমাদের ক্লাস আপাতত বন্ধ রয়েছে সেই জন্য আমাদের রিভিশান টেস্ট পর্যন্ত যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে সেই চ্যাপ্টারগুলো আমরা কিছু চ্যাপ্টার এখানে ভিডিওর মাধ্যমে পড়ার চেষ্টা করব তো আমাদের আজকে প্রথম ক্লাস এই প্রথম ক্লাসে আমরা দেখে নেব যে কি পড়ব আমাদের যে চ্যাপ্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে চুম্বক বা ম্যাগনেট আজকে আমাদের ক্লাসে এই চুম্বক বা ম্যাগনেটের কোন কোন পার্ট কোন কোন সাব টপিকগুলো পড়ব আমরা একবার দেখে নিই আমরা প্রথমে পড়ব চুম্বক এবং চুম্বককে বিভিন্ন ধর্ম দ্যাট ইজ ম্যাগনেট অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ ম্যাগনেট এর মধ্যে রয়েছে চুম্বক বা ম্যাগনেট তারপরে রয়েছে চুম্বকের ধর্ম দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট প্রপার্টিস অফ ম্যাগনেট তারপর রয়েছে চুম্বকত্ব বা ম্যাগনেটিজম তারপর রয়েছে চুম্বকের প্রকারভেদ বা ক্লাসিফিকেশান অফ ম্যাগনেট এবং বিভিন্ন রকমের চুম্বক বা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যাগনেট এবং সবশেষে রয়েছে ডিফারেন্ট টার্ম রিলেটেড টু ম্যাগনেট অর্থাৎ চুম্বককে সম্পর্কিত বিভিন্ন রকমের টার্ম বা টার্মিনোলজিগুলো আমরা শিখব আমাদের এই প্রথম ক্লাসে এইবার আমরা জেনে নেব চুম্বক কি তোমরা অলরেডি জানো যে তোমরা এখনও ছোটোবেলায় অনেকেই তোমরা চুম্বক নিয়ে দেখেছ চুম্বক নিয়ে খেলা করেছ চুম্বক সম্বন্ধে তোমাদের একটা আইডিয়া কিন্তু আছে যেমন ক্লাসে থাকলে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করলে হয় তোমরা আমাকে রিপ্লাই করতে চুম্বক দিয়ে কি করা হয় না চুম্বক দিয়ে কিছু কিছু পদার্থ যেমন লোহা কোবাল্ট নিকেল জিঙ্ক বা অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্টেনলেস স্টিলকে রাখলে চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় তোমরা সবাই জানো যে যে চুম্বককে আমরা লোহার মধ্যে রাখি লোহাকে আকর্ষণ করে তোমরা দেখেছো কিছু কিছু মুদ্রা বা কয়েন সামনে আনলে সেই কয়েনগুলোকে আকর্ষিত হয় আবার আমরা দেখেছি চুম্বককে যদি আমরা একটা সুতোর সাহায্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় চুম্বকের কিন্তু একটা দিক নির্দেশক ধর্ম আছে অর্থাৎ চুম্বক সবসময় একটা নির্দিষ্ট দিকে থাকে এটা তোমরা করেছো এবং তোমার বাড়িতে করবে এটা করে আমাকে জানাবে যে কীভাবে চুম্বক দিয়ে আমরা দিককে নির্দেশ করতে পারি তো আগে আমরা এখন জেনে নেব এই ক্লাসে এই মুহূর্তে যে চুম্বকটা কি এবং চুম্বকের কি কি স্পেসিফিক ধর্ম বা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্য আছে প্রথমে জানি চুম্বকটা কি এটা সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বা ডেফিনেশনের রেসপেক্টে চুম্বক কি তা আমরা জানি যে সমস্ত পদার্থ বা যে সমস্ত বস্তু বিশেষ কয়েকটি পদার্থ যেমন লোহা কোবাল্ট নিকেল বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টেনলেস স্টিলকে আকর্ষণ করে এবং যে সমস্ত বস্তুর একটা দিক নির্দেশক ধর্ম আছে তাদেরকে বলা হয় চুম্বক দ্য সাস্টেন্স উইচ অ্যাট্রাক্ট সাম সাস্টেন্স লাইক আয়রন কোবাল্ট নিকেল অর স্টেনলেস স্টিল অ্যান্ড দ্য সাস্টেন্স উইচ হ্যাভ অলসো ডাইরেকশনাল প্রপার্টিস আর কল অ্যাস এ ম্যাগনেট তো এটা হলো চুম্বক কি আমরা সবাই জানি আমি এখানে কয়েকটা বক্তব্য বললাম যে চুম্বক মানে কাদেরকে আকর্ষণ করবে চুম্বক হতে গেলে চুম্বক আকর্ষণ করবে আইদার লোহা বা কোবাল্ট বা নিকেল বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টেনলেস স্টিল এখন তোমার প্রশ্ন আসা উচিত যে চুম্বক হতে গেলে এদেরকে কেন আকর্ষণ করবে তার কারণটা এদের স্পেসিফিক যখন আমরা ক্লাস উঁচু ক্লাসে উঠবো দেখবে এদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষণ হয় যার জন্য আমরা কিছু টার্মও শিখব পরবর্তীকালে প্যারামাগনেটিক ডায়াম্যাগনেটিক অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক ফেরো ম্যাগনেটিক ফেরি ম্যাগনেটিক এই টার্মগুলোর জন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ওর মধ্যে তৈরি হয় যার জন্য ওর আকর্ষণ অনুভব করে যেটা আমরা ক্লাস খুললে বা পরবর্তী ক্লাসে এই নিয়ে ডিটেলস আকর্ষ মানে আলোচনা করতে পারবো এই মুহূর্তে শুধু জেনে নেবো যে কিছু কিছু পদার্থ আছে যারা লোহা কোবাল্ট নিকেল বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টেনলেস স্টিলকে আকর্ষণ করে তাদেরকে চুম্বক বলা হয় তো দ্যাটস আর দ্য ম্যাগনেট এবার চলে আসবো চুম্বকের কিছু স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য আছে এটা আমি অলরেডি আকর্ষণ করলাম তবু আমরা পয়েন্ট আকারে চুম্বকের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করব প্রথম পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডে যে অল ম্যাগনেটস হ্যাভ টু অপোজিট পোল অর্থাৎ প্রত্যেকটা চুম্বকের দুটো দিক থাকবে প্রত্যেকে নর্থ পোল এবং সাউথ পোল দুটো পোল থাকবে চুম্বক চুম্বক মাত্রই তার দুটো মেরু থাকবে সেকেন্ড পয়েন্টস অল ম্যাগনেট হ্যাভ অ্যাট্রাক্টিভ প্রপার্টি অর্থাৎ প্রত্যেকটা চুম্বকের একটা প্রধান বা মূল ধর্ম হচ্ছে তার আকর্ষণ ধর্ম সে কাকে আকর্ষণ করবে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি নিকেল কোবাল স্টেনলেস স্টিল এদেরকে লোহা এদেরকে আকর্ষণ করবে কেন করবে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব নাম্বার থ্রি হচ্ছে ডাইরেকশনাল প্রপার্টি বা দিক নির্দেশক ধর্ম অর্থাৎ আমি আগে আলোচনা করলাম চুম্বক মানেই তার একটা দিক নির্দেশক ধর্ম থাকবে অর্থাৎ একটা চুম্বককে যদি আমরা সুতো দিয়ে বা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিই তাহলে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দিকে থাকবে সেটা আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা এক্সপ্লেন করব 
তারপরে পয়েন্ট সেম পোল রিপেলস ইচ আদার্স অ্যান অপোজিট পোল অ্যাট্রাক অর্থাৎ যদি দুটো ভিন্ন চুম্বক নিয়ে আসি এবং ওই দুটো ভিন্ন চুম্বকের যদি আমরা সমমেরু কাছাকাছি আনি মানে যেন নট পোল নট পোল তাহলে কি হবে যদি সমমেরু আনলে বিকর্ষণ অনুভব হবে আর যদি দুটো বিপরীত মেরু অর্থাৎ একটা চুম্বকের নট পোল আর একটা চুম্বকের যদি সাউথ পোল নিয়ে আসা হয় তাহলে আকর্ষণ হবে এটা চুম্বকের একটা বিশেষ ধর্ম যে সেম পোল কি করবে রিপেল করবে বাট অপোজিট পোল উইল অ্যাট্রাক্টস ইচ আদার্স অ্যান্ড দ্য নেক্সট পয়েন্ট ইন্ডাকশান বা আবেশ আবেশ হচ্ছে চুম্বকের একটা বিশেষ ধর্ম যেটা আমরা একটু পরে ইলাবোরেটে আলোচনা করবো অর্থাৎ কোনো চুম্বকের সামনে যখন কোনো চুম্বক পদার্থ কি চুম্বক পদার্থ কাদের বলা হয় অর্থাৎ যাদেরকে চুম্বক আকর্ষণ করে তাদেরকে বলা চুম্বক পদার্থ তাহলে একটা চুম্বকের সামনে যদি কোনো একটা চুম্বক পদার্থকে নিয়ে আসি প্রথমে ওই চুম্বকটা ওই চুম্বক পদার্থের মধ্যে একটা চুম্বক ধর্ম সৃষ্টি করে অর্থাৎ তুমি ধরো চুম্বকের সামনে একটা লোহা রেখেছো সেই লোহাটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা পদার্থ চুম্বক নয় কিন্তু যখন তুমি ওই চুম্বকের সামনে লোহাটাকে বা নিকেলটাকে বা কোবালটাকে নিয়ে আসছো তখন ওই বস্তুটুর মধ্যে একটা চুম্বকীয় ধর্ম তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ আবৃষ্ট হচ্ছে একে বলা হয় আবেশ বা ইন বা আমাকে বলে ইন্ডাকশানস এটা আমরা পরে আসবো ডিটেলস মানে আমরা একটা ধর্ম বলছি কিন্তু ডিটেলস আলোচনা করব এবং তারপরে আমরা দেখছি যে চুম্বকের আরেকটা ধর্ম হচ্ছে অর্থাৎ কোনো চুম্বকের সামনে যদি কোনো একটা চুম্বক পদার্থকে নিয়ে আসি তাহলে প্রথমেও তাকে আবেশ করবে আবিষ্ট করবে ইনডিউস করবে এবং তারপরে তাকেও অ্যাট্রাকশন করবে বা আকর্ষণ করবে তো এই হলো কয়েকটা স্পেসিফিক চুম্বকের ধর্ম এরপরে আমরা চলে যাব নেক্সট টপিকে অর্থাৎ আমরা দেখলাম চুম্বকের ধর্মের পরে হোয়াট ইজ ম্যাগনেটিজম এরপরে আমরা শিখবো যে ম্যাগনেটিজম বা চুম্বকত্বটা কী এবারে আমরা শিখব যে হোয়াট ইজ ম্যাগনেটিজম বা চুম্বকত্ব অর্থাৎ চুম্বকত্ব চুম্বকের একটা স্পেশাল টার্ম সেই টার্মটা কি জানো তো চুম্বকত্ব হচ্ছে একটা ধর্ম যে ধর্মের জন্য একটা চুম্বক অন্য কোনো একটি চুম্বকের বিপরীত মেরুকে অথবা একটা চুম্বক অন্য কোনো একটি চুম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করতে পারে অথবা যখন একটা চুম্বক অন্য কোনো চুম্বকের বিপরীত মেরুকে বিকর্ষণ করতে পারে তো একটা নির্দিষ্ট চুম্বকের কোনো একটা অপর একটি চুম্বকের বিপরীত মেরুকে আকর্ষণ করা বা একটি চুম্বকের অন্য কোনো একটি চুম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করা বা একটি চুম্বকের অপর কোনো একটি চুম্বকের সমমেরুকে বিকর্ষণ করার যে ধর্ম এই ধর্মটা কি বলা হয় ম্যাগনেটিজম বা চুম্বকত্ব অর্থাৎ ইংলিশে বললে কেমন জানায় যে ম্যাগনেটিজম ইজ দ্য প্রপার্টি ফর হুইচ আ ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্টস দ্য অপোজিট পোল অফ আদার ম্যাগনেট অর অ্যাট্রাক্ট দ্য ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অর রিপেল দ্য সেম পোল অফ টু ডিফারেন্ট ম্যাগনেট ইজ কলড অ্যাজ এ ম্যাগনেটিজম সো ম্যাগনেটিজম ইজ এ প্রপার্টি অফ এনি ম্যাটেরিয়ালস এরপরে আমরা দেখব ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাগনেট অর্থাৎ চুম্বকের প্রকারভেদ আমরা প্রাথমিকভাবে দেখতে পাচ্ছ ম্যাগনেট বা চুম্বককে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারছি একটা হচ্ছে চুম্বক ধর্মের ভিত্তিতে বা ডিপেন্ডিং অন দ্য ম্যাগনেটিক প্রপার্টি আর দ্বিতীয় হচ্ছে উৎস অনুযায়ী বা ডিপেন্ডিং অন দ্য সোর্সেস তো দেখতে পাচ্ছি আমরা যে চুম্বক ধর্মের ভিত্তিতে আমরা চুম্বককে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলা হয় চুম্বক পদার্থ বা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স আর অপরটা হচ্ছে অচম্বক পদার্থ বা নন ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স আর উৎস অনুযায়ী বা চুম্বকটাকে আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি কীভাবে পাচ্ছি বা কীভাবে তৈরি করছি তার ওপর নির্ভর করে ম্যাগনেট বা চুম্বককে আমরা দুয়োগে ভাগ করতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক চুম্বক বা ন্যাচারাল ম্যাগনেট অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ কৃত্রিম চুম্বক বা আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেট আমরা প্রথমে চলে আসব যে চুম্বকের এই চুম্বক ধর্মের ভিত্তিতে ক্লাসিফিকেশান অর্থাৎ প্রথম দেখতে পাচ্ছি চুম্বক পদার্থ বা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অর্থাৎ চুম্বক পদার্থ বা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স আমরা কাকে বলবো না বলছে যে সমস্ত পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং যাদেরকে সহজ পদ্ধতিতে কৃত্রিম চুম্বকে রূপান্তরিত করা যায় তাকে বলা হচ্ছে কি চুম্বক পদার্থ অর্থাৎ চুম্বক পদার্থ কারা না চুম্বক পদার্থ হতে পারে লোহা কোবাল্ট নিকেল আমি যেটা আগে আলোচনা করেছি স্টেনলেস স্টিল অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সহজে চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় অথবা যে সমস্ত পদার্থকে কোনো একটা বিশেষ টেকনিক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে ওই চুম্বক মানে ওই পদার্থগুলোকে চুম্বকে পরিণত করা যায় কৃত্রিম উপায় তাদেরকে বলা হচ্ছে কি না চুম্বক পদার্থ বা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অর্থাৎ কী বলতে পারি দ্য সাবস্টেন্স হুইচ ইজ অ্যাট্রাক্টেড বাই দ্য ম্যাগনেট অ্যান্ড হুইচ ক্যান বি ইজিলি ট্রান্সফর্ম অর কনভার্টেড টু আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেটস আর কলড ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অ্যান্ড দ্য এক্সাম্পলস আর আয়রন কোবাল্ট নিকেল এক্সেট্রা 
দ্বিতীয় হচ্ছে অচম্বক পদার্থ বা নন ম্যাগেটিক সাবস্টেন্স অর্থাৎ এটি হলো ঠিক এটির উল্টো বা অপোজিট আমরা বলতে পারি তো কারা না যে সমস্ত পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় না এবং যে সমস্ত পদার্থকে অবভিয়াসলি কোনো বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে কৃত্রিম উপায় চুম্বককে পরিণত করা যায় না তাকেই বলবো আমরা অচম্বক পদার্থ শুধু সাবস্টেন্স হুইচ ইজ নট অ্যাট্রাক্টেড বাই দ্য ম্যাগনেট অ্যান্ড হুইচ ক্যান নট বি ট্রান্সফর্ম টু আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেট বাই এনি স্পেশাল মিনস আর কলড অ্যাজ এ নন ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অ্যান্ড দ্য এক্সাম্পলস আর উড পেপার গ্লাস এক্সেট্রা সো এটা হলো আমাদের চুম্বক ধর্মের ভিত্তিতে চুম্বকের ক্লাসিফিকেশানস এরপরে এবার আমরা শিখব উৎস অনুযায়ী চুম্বকের যে প্রকারভেদ সে উৎস অনুযায়ী চুম্বককে আমরা প্রাথমিকভাবে ভাগ করেছি যে প্রাকৃতিক চুম্বক বা ন্যাচারাল ম্যাগনেট এই ন্যাচারাল ম্যাগনেট বা প্রাকৃতিক চুম্বক জিনিসটা কি এটা বুঝতেই পারছো এটা একটা পাথর অ্যা স্টোন হুইচ ইজ কলড ম্যাগনেটাইট যদিও আমরা শিখব যে এই ম্যাগনেটাইটটা হচ্ছে এফি টু ও থ্রি বা ফেরোসেফেরিক অক্সাইড অর্থাৎ এটি একটা আয়রন বা লোহার একটা আকুরিক তো প্রাকৃতিতে বা মানে মাটির মধ্যে পাওয়া একটা পাথর যাকে বলছি ম্যাগনেটাইট এবং এই ম্যাগনেটাইট নামক যে স্টোন বা পাথর যার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি পরিলক্ষিত হয়েছিল একটা হচ্ছে যে তার আকর্ষণ ধর্ম অর্থাৎ এই বস্তুটা আকর্ষণ করতে পারে বিভিন্ন চৌম্বক পদার্থকে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে দিক নির্দেশিক তো এটাকে বলা হয় যে মানে প্রাকৃতিক চুম্বক বা ন্যাচারাল ম্যাগনেট যেটাকে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া গেছে ন্যাচারালি পাওয়া গেছে এটা আর একটা নাম আছে এটা নাম হচ্ছে লো স্টোন বা লিডিং স্টোন তো এই যে ম্যাগনেটাইট বা প্রাকৃতিক চুম্বককে লো স্টোন বলা হয় কেন বিকজ এই লো স্টোনের লোড এই কথাটি এসছে একটি পুরনো ইংলিশ টার্ম ইজ কামিং ফ্রম অ্যান ওল্ড ইংলিশ টার্ম বা ওয়ার্ড হুইচ ইজ কলড ওয়ে ওয়ে মানে দিক নির্দেশী ওয়ে মানে ডাইরেকশনাল প্রপার্টি এই জন্য এটাকে লোড স্টোন বলা হয় ঠিক আছে যেহেতু এই ধরনের যে স্টোন এই ধরনের যে পাথর তাদের একটা দিক নির্দেশিক ধর্ম আছে তাই দেখতে বলা হয় লোড স্টোন আর আমরা আগেই বললাম লোড স্টোন যেটা কিনা ম্যাগনেটাইট বলছি সে ম্যাগনেটাইটটা হচ্ছে আয়রন বা লোহার একটা আকরিক এফি থ্রি ও ফোর বা যাকে বলা হয় ফেরোসেফেরিক অক্সাইড তো এটা হলো আমাদের প্রাকৃতিক চুম্বক আমাদের আরেকখানা চুম্বকের প্রকারভেদ করা হয়েছে যাকে বলছে আমরা কৃত্রিম চুম্বক বা আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেট এটা কি তো বুঝতেই পারছ কৃত্রিম চুম্বক হচ্ছে যে একটা ধরনের পদার্থ যেটা কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি করা হয় অর্থাৎ ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স উইচ ক্যান অলসো বি ট্রান্সফর্মড ইন টু ম্যাগনেট ইউজিং সার্টেন টেকনিক্স সাচ অ্যাজ সাচ আ ম্যাগনেট আর কল্ড অ্যাজ আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেট অর্থাৎ বেশ কিছু পদার্থ আছে যাকে কোনো একটা বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ টেকনিকের সাহায্যে আমরা চুম্বকে পরিণত করতে পারি কিন্তু কৃত্রিম উপায় অর্থাৎ তারা আদতে চুম্বক নয় তার আদতে হতে পারে কোবাল্ট বা নিকেল বা স্টিল বা অন্য কোনো পদার্থ কিন্তু যদি আমরা কোনো একটা বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে ওই পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করতে পারি বা অর্থাৎ তার মধ্যে চুম্বক ধর্ম বর্তমান থাকে তাকে বলা হয় কি কৃত্রিম চুম্বক বা আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেট তো আমরা অলরেডি চুম্বকে দুটো ভাগ শিখে ফেলেছি মানে একটা হচ্ছে তার যে ধর্মের উপর ভিত্তি করে এবং আরেকটা শিখলাম কি তা যে উৎসের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আমরা চুম্বকে ইনিশিয়ালি দুখানে আগে ভাগ করলাম প্রাথমিকভাবে হচ্ছে একটা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অ্যান্ড নন ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অ্যান্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে আমরা শিখলাম যে ন্যাচারাল ম্যাগনেট এবং আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেট তাই তোমাদের এখন হোমওয়ার্ক বা কাজ থাকবে এই দুটো পার্থক্য লেখা অর্থাৎ ফার্স্ট হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ম্যাগনেটিক অ্যান্ড নন ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আর ন্যাচারাল ম্যাগনেট অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ম্যাগনেট আচ্ছা এইবার আমরা দেখে নেবো যে বিভিন্ন ধরনের চুম্বক আমরা দেখো চুম্বক ইনিশিয়ালি তিন রকমের চুম্বক আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডে একটাকে বলছি আমার দণ্ড চুম্বক বা বার ম্যাগনেট তো এটা ঠিক একটা দণ্ডের মতন দেখতে হয় যে একটা সিম্পল দণ্ড যার এক দুখানা পোল তো অবশ্যই থাকবে দুটো মেরু একটা নর্থ পোল একটা সাউথ পোল এবং দণ্ডের মতন দেখতে হয় বলে এটাকে বলা হয় দণ্ড চুম্বক বা বার ম্যাগনেট আর একটা দেখতে পাচ্ছি অশ্বক্ষরা কৃত্রিম চুম্বক বা হর্ষ ম্যাগনেট এটা কি হচ্ছে যে ঘোড়ার যে পায়ের যে বেড সে বেড়ের মতন দেখো এরকম দেখতে হয় ইউ আকৃতি এটা অশ্বের খুর যাকে বলা হয় বা হর্ষ মনে দেখতে হয় বলে এটাকে বলা হয় অশ্বক্ষরা কৃত্রিম চুম্বক বা হর্ষ ম্যাগনেট এবং এখানেও কিন্তু এই দুটো অংশ একটা নর্থ পোল আর একটা সাউথ পোল এবং তৃতীয় দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় অংশটা চুম্বক শলাকা বা ম্যাগনেটিক নিডল এটা কি হয় একটি দণ্ডের উপরে ঠিক মধ্যিখানে একটা চুম্বককে রিপিট করা থাকে সাজ ড্যাট চুম্বকটাকে ঘোরাতে পারে আমরা এই যে নিডলের রেসপেক্টে চুম্বকটা ঘুরতে পারে এবং অবভিয়াসলি এটা কিন্তু একটা নর্থ পোল এবং
বা চুম্বক সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি টার্ম বা টার্মিনোলজি প্রথম দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাগনেটিক পোল বা চুম্বক মেরু বল থেকে বুঝি আমরা আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যদি যদি এইটা একটা চুম্বক হয় এই চুম্বকের দুটি পোল বা দুটি মেরু থাকে যেমন এইটা একটি মেরু এইটা একটি মেরু আমি ধরলাম এটা হচ্ছে নর্থ পোল এটা হচ্ছে সাউথ পোল অর্থাৎ প্রত্যেকটা চুম্বকের ঠিক দুই প্রান্তে দুটি মেরু থাকে যাকে বলা হয় চুম্বকের পোল বা ম্যাগনেটিক পোল বা চুম্বক মেরু দ্বিতীয় শিল্প বলা চুম্বক অক্ষ বা ম্যাগনেটিক অ্যাক্সিস ওটা কি না কোনো একটি দণ্ড চুম্বককে যদি দুটো পোল বা দুটো মেরুকে একটি সরল লেখা দিয়ে যুক্ত করা হয় ইফ টু পোলস আর জয়েন্ট বাই আ স্ট্রেট লাইন তখন যে রেখাটা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় চুম্বক অক্ষ বা ম্যাগনেটিক অ্যাক্সিস থার্ড আমরা শিখব চুম্বক মধ্যতল বা ম্যাগনেটিক মেরিডিয়েন্ট এটা কি না কোনো একটি চুম্বকের যে চুম্বক অক্ষ এই চুম্বক অক্ষ এই চুম্বক অক্ষকে কেন্দ্র করে বা এই চুম্বক কক্ষের উপরে লম্বভাবে যদি একটা তল বা একটা প্লেন কল্পনা করা হয় তাহলে এই যদি এইটা একটা চুম্বক অক্ষ হয় এই চুম্বক অক্ষের ঠিক নাইনটি ডিগ্রি বা নব্বই ডিগ্রি কোন করে এটা তল কল্পনা করা হয় এই তলটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক মেরিডিয়েন্ট বা চুম্বক মধ্যতল আমরা চার নম্বর শিখবো উদাসীন অঞ্চল বা নিউট্রাল রিজিয়ান এটা কি না এই চুম্বকের যে দুটি মেরু আমরা জানি চুম্বকের দুটি মেরুতে তার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ধর্ম পরিলক্ষিত হয় এই দুটো মেরু ঠিক মধ্যবর্তী অংশ যে অংশে চুম্বকের কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল দ্যাট ইজ দ্যার ইজ নো অ্যাট্রাকশন অর রিপালসিভ প্রপার্টি ইজ অবজার্ভ ইন দ্য রিজিয়ান ইন বিটুইন দ্য নর্থ পোল সাউথ পোলস এই অঞ্চলটাকে বলা হয় উদাসীন অঞ্চল বা নিউট্রাল বা ন্যাচারাল সরি নিউট্রাল রিজিয়ান তারপরে এই টার্মটা শিখবো আমরা চুম্বক দৈর্ঘ্য বা ম্যাগনেটিক লেন্থ এটা হচ্ছে চুম্বকে যে দুটি মেরু রয়েছে সেই দুটি মেরু দিয়ে যে চুম্বক অক্ষ বা ম্যাগনেটিক অ্যাক্সিস পাচ্ছি সেই অ্যাক্সিস এই যে দৈর্ঘ্যটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক লেন্থ এবার দেখা গেছে যে এই ম্যাগনেটিক লেন্থ সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স ইন্টু জিওমেট্রিক্যাল লেন্থ অর্থাৎ কোনো চুম্বক দৈর্ঘ্যটা হবে জিরো পয়েন্ট তার যে জ্যামেট্রিক দৈর্ঘ্য এখান থেকে আমরা অপরবর্তীকালে অঙ্ক গুজু করা শিখবো এবং লাস্ট যে টার্মটা শিখছি এটা হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর্থাৎ কোনো একটা চুম্বককে যখন আমরা অবাধে ঝুলিয়ে রাখি বা যখন কোনো চুম্বককে আমরা রেখে দিই ওই চুম্বকের আশেপাশে অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বরাবর চুম্বক ধর্ম প্রদর্শিত হয় অর্থাৎ একটা চুম্বককে যদি রেখে দেওয়া হয় সেই চুম্বকের একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে তার চুম্বক ধর্ম প্রদর্শিত হয় অর্থাৎ এই চুম্বকের ওই অঞ্চলের আশেপাশে অন্য কোনো চুম্বক পদার্থ রাখলে বা অন্য কোনো চুম্বক চুম্বককে রাখলে সেখানে সেই চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ধর্ম পরিলক্ষিত হয় ওই যে ক্ষেত্র ওই যে অঞ্চল ওই যে রিজিয়ান্স ওই রিজিয়ানটাকে বলা হয় চুম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো এই হলো আমাদের প্রথম দিনের ক্লাস পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরের টপিকগুলো আলোচনা করব